न्यू वेंचरिंग इज रिस्किंग वेन एवर देर इज ए न्यू वेंचर देर इज ए ग्रेट पॉसिबिलिटी दैट इट विल बी सक्सेसफुल वेंचर लेकिन जो एंटरप्रन्योर के अगर हम हिस्ट्री देखें और जो बहुत सारे एंटरप्रन्योर्स बहुत सारे नए वेंचर्स लेकर आते हैं ख़ास तौर पर ऐसी प्रोडक्ट्स या सर्विसज जो कि हैरान कन हद तक इनोवेटिव होती है उसमें से अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो कामयाबी हासिल नहीं कर पाते डिस्पाइट एंटरप्रन्योरियल एंथजम न्यू वेंचरिंग इज रिस्की दस मोस्ट स्टार्टअप फेल अराउंड फोर्टी परसेंट फेल इन द फर्स्ट ईयर एंड नाइन्टी परसेंट आफ्टर टेन ईयर्स तो एक बहुत बड़ी तादाद यानी तकरीबन आधे के करीब तो पहले साल में ही ख़त्म हो जाते हैं उसके बेशुमार रीजन्स हो सकते हैं और नाइन्टी परसेंट जो हैं वो चलते रहते हैं उनमें से और वो जाके दस साल में ख़त्म होते हैं अब दस साल का तो आप ये भी कह सकते हैं कि मे बी टेक्नोलॉजी चेंजेस और मे बी देर आर बेटर ऑल्टरनेटिव इन द इन द मार्केट बट मैनी एंटरप्रन्योर्स आर सो फोकस्ड ऑन देयर प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट फीचर्स दैट दे फॉर गेट द कस्टमर एंड द प्रॉब्लम दैट ही और शी वॉन्ट्स टू सॉल्व क्योंकि जो एंटरप्रन्योर है वो उसका फोकस जो है वो उसकी प्रोडक्ट की डेवलपमेंट और उसके प्रोडक्ट के फीचर्स के ऊपर होता है कि प्रोडक्ट जो है उसमें फीचर्स सारे मेरे जो जैसे मैंने इसको कंसीव किया है प्रोडक्ट वैसे ही डेवलप हो जाए और उसके फीचर्स उसके में वो तमाम मौजूद हों जो मैं लाना चाहता हूँ तो उसकी जो एफर्ट्स का जो महवर है जो फोकस है वो प्रोडक्ट होती है प्रोडक्ट के फीचर्स होते हैं और प्रोडक्ट की जो टेक्नोलॉजी है वो होती है वो वो जो फैक्टर है कि ये प्रोडक्ट बनाई किस लिए जा रही है और ये किस नीड को कस्टमर की किस ज़रूरत को पूरा कर, करेगी आल दो इनिशली तो वो ज़रूरत ही मद्देनज़र होती है लेकिन एंटरप्रन्योर जो है आम तौर पे जो गलती करता है वो प्रोडक्ट फोकस्ड हो जाता है और वो जो नीड थी जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी वो कहीं बैकग्राउंड में चली जाती है सो दे फॉर गेट दैट देर न्यू प्रोडक्ट और इन्वेंशन इज बाउंड टू फेल अनलेस इट एड्रेस ए पर्टिकुलर कस्टमर नीट वो इस चीज को याद रखना जरूरी है कि ये जो सोल्यूशन है ये सोल्यूशन किसी किसी जरूरत का है किसी रिक्वायरमेंट का है और अगर वो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती या मार्केट में ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि उस रिक्वायरमेंट को बेहतर फुलफिल कर रही हैं या आपके आने के बाद ऐसी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं जो कि कस्टमर की उस उन रिक्वायरमेंट को ज़्यादा फोकस करती हैं जिसके लिए आपने भी प्रोडक्ट बनाई थी और आप बजाय उस ज़रूरत उस रिक्वायरमेंट को फोकस करने के आप प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं तो आपकी प्रोडक्ट के नाकामी के चांसेस बढ़ जाएंगे एंटरप्रन्योर्स कुड इंक्रीज देयर चांसेस बाय रियलाइजिंग दैट दे सेल सोल्यूशंस रादर दैन द प्रोडक्ट्स अगेन जो इशू uh, है वो है टू फिल फुलफिलमेंट ऑफ द नीड्स एंड वॉन्ट्स ऑफ द कस्टमर्स सो इफ़ यू डू नाट रिमेन द कस्टमर सेंट्रिक और uh, आप प्रोडक्ट uh, सेंट्रिक होकर सोचते हैं तो वो जो प्रोडक्ट uh, है जो समटाइम्स uh, वो कस्टमर uh, की बदलती हुई जो रिक्वायरमेंट्स हैं या नीड्स हैं उनको 
फुलफिल नहीं कर पाती और कस्टमर की जो नीड है वो या तो चेंज हो जाती है या उसके अंदर कोई वेरिएशन आ जाती है या जो एग्जिस्टिंग नीड है उसको आपकी प्रोडक्ट जो है वो उसका प्रॉपर सोल्यूशन जो है वो नहीं दे पाती तो ये ये सोचना चाहिए कि मैं जो बना रहा हूँ वो एक सोल्यूशन है वो सोल्यूशन है कस्टमर की रिक्वायरमेंट का तो अगर ये सोल्यूशन उसकी रिक्वायरमेंट के ऊपर पूरी तरह फुलफिल नहीं होता तो फिर द प्रोडक्ट इज बाउंड टू फेल सो टू कस्टमर्स प्रोडक्ट एंड देयर अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी आर ए मीन्स टू एन एंड तो इफ इफ द एंटरप्रन्योर इज वेरी मच फोकस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी कि मैं क्या टेक्नोलॉजी यूज कर रहा हूं इस प्रोडक्ट के लिए और वो एक बड़ी अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है और वो उस प्रोडक्ट और उस टेक्नोलॉजी के ही शहर में मुबतला रहता है उसी आ, को वो ज़्यादा फोकस करता है दैट दिस इज़ माई बेबी दिस प्रोडक्ट विच आई हैव डिवेलप टू दिस स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी तो और वो इस प्रोसेस के दौरान जो है वो कस्टमर सेंट्रिक नहीं रहता तो आ, उसके लिए फिर कोई मुश्किल जो होंगी वो शुरू हो सकती हैं क्योंकि ये समझना चाहिए कि जो भी आप प्रोडक्ट जो भी सर्विस आप लेकर आ रहे हैं दैट इज ए मीन्स टू एन एंड एक एक सिर्फ आ, आ, किसी पर्टिकुलर नीड को आ, पूरा करने का एक तरीकाकार है आ, तो ये इट सेल्फ समबडी डजन लाइक ए प्रोडक्ट और बी प्रोडक्ट और सी प्रोडक्ट बट द कस्टमर वॉन्ट्स दैट दिस माई पर्टिकुलर प्रॉब्लम शुड बी रिजॉल्व देखिए अगर आप कोई भी एग्जाम्पल ले लें जो दौर हाजिर की नई सर्विसेज हैं और प्रोडक्ट्स की हैं जैसे आप चलें ये टैक्सी की मिसाल ले लेते हैं कि कस्टमर ये चाह रहा है कि मुझे आसानी से मेरे लिए गाड़ी बुक हो जाए और मैं एक मुनासिब पैसे दे के एक जगह से दूसरी जगह जा सकूं। तो ये उसकी रिक्वायरमेंट है ये रिक्वायरमेंट को फुलफिल होना ज़रूरी है आप कहें जी मैंने आ, मैंने गाड़ियाँ टैक्सी यहाँ चला देनी है अपनी क्योंकि बड़ी लग्जरी होंगी लेकिन अगेन उसको बाहर जा के इंतज़ार करना पड़ेगा आ, उस टैक्सी को मंगाने में या अगर आप वो रेडियो टैक्सी भी है आपने कॉल भी कर ली है लेकिन वो आने जाने का जो जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा ले रही है उस तक पहुँचने के लिए बहुत उसको वक़्त इंतज़ार करना पड़ता है फिर या वो बहुत एक्सपेंसिव है तो ये आपने तो इन्वेस्टमेंट कर दी और आपने उसके पीछे कोई बड़ी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी के ज़रिए एक्सेस कर लिया और उसको भी कस्टमर जो है उसको भी बड़े कैच कर लिया लेकिन जो उसकी बुनियादी रिक्वायरमेंट है कि उसके पैसे बचे उसका टाइम बचे अगर वो फुलफिल नहीं हो पा रही तो आपने जितनी मर्जी इन्वेस्टमेंट कर दी जितनी आपने कोई इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चला दी तो उस चीज़ को कस्टमर अप्रिशिएट नहीं करेगा और वो शायद आपका प्लान तब तक कामयाब नहीं हो पाएगा जब तक आप कम कस्टमर की जो बुनियादी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फोकस ना करें 